，原名穿越功力浮生。然而，那把等离子光剑只碰到了光魔，就再也无法深入哪怕一分一毫。莉莉丝再次一挥手，传来一个机械对头启动了电磁炮。这是什么？我惊愕地看着眼前的黑色光魔，用手摸了摸，如同丝袜一样丝滑纤薄，可是却能挡住除去激光以外最强的攻击。这就是我的新发现，量子结晶是有特殊性质的，使用代码可以激发它的一些特性，比如这个永恒屏障就是唯一破解出来的代码。原本雨伞只能挡住身体的一部分，但是使用代码之后，可以将这个庇护范围扩大到数十平米，效果成倍的提升。也就是说，只要能够破解出足够的代码。这把雨伞的能力也将成倍的提升、啊。没空，去找小爱同学。莉莉丝没给我说话的机会，直接将我推出了门外。我只能交给小爱同学慢慢破译。随后，我直接制作了一个伞套，将量子黑伞背在了背后。传送即将开始，请做好准备。伴随着游戏系统的提示，白光再次笼罩了众人。等到白光消散之后，我发现自己出现在一个大块青石铺成的公路之上。这条公路非常宽广，在公路的右侧是一望无际的汪洋大海。在公路的左侧是一条运河，宽度大概也有一千米。在运河的左侧，同样也是一道宽阔的公路，目测比我这一条窄一点有限。我感觉有些怪异，立刻放飞了一架 R P U 幺八零无人隐身侦察机，查看情况。我貌似是在一个岛屿之上，岛屿的最外围是一圈陆地，然后紧接着就是一圈河流，之后就是陆地，随后再是河流，就这么一圈陆地一圈运河的，一直套了九层之多。在最中心应该是一个湖中小岛，只不过岛屿上云雾缭绕。看不清楚情况，只能隐隐约约看到，似乎是有建筑。公路和运河之间并不是互相隔离的，公路和公路之间有桥梁、隧道和码头沟连。这是哪个鬼才设计师设计出来的？我记得亚里士多德在《理想国》之中描绘的失落大陆亚特兰蒂斯就是这么一个奇葩的造型。不过，这造型就像是一片圆形的蚊香一样。欢迎各位玩家进入对抗世界大西洲圆形城，玩家阵营为流离免下的五千玩家。对阵飞跃免下的五千玩家，游戏结束条件：一方玩家全部死亡，一方认输，或者时间结束时间结束后，存活数量最多的一方获得胜利。每天最外围的公路和运河将会塌陷，请尽量向岛屿中心前进。岛屿上会随机投放少量物资箱，里面装有珍贵物资，请尽量获取。祝各位玩的愉快。游戏系统提示完之后，我发现原本的区域频道被一分为二，左侧还是原本的区域频道，列表上还是自己阵营的五千玩家，右侧则变成了区域公共频道，列表里足足有一万名玩家。只不过区域公共频道还没有人发言，本阵营的区域频道倒是十分的热闹。居然来真的，有没有结伴的？大家一起走，有个照应。我先报个名，我在第六环，有没有跟我一起往岛屿中心走的？哈,哈哈哈！我在第五环，旁边就是通往第四环的渡河大桥。我有个问题，怎么区分敌我？万一认错了怎么办？放心吧，认不错。这次咱们的敌人全是开船的，你注意点合理就行了。只要是漂浮在水面上的，全是敌人，不用问，直接开火干就完了。全是船，那咱们岂不是吃大亏了？你们保住自己的小命就好，找个地方苟起来，不要拖我们的后腿。杀人的活就交给我们好了。几个玩家明显自信满满。语句之中充满了豪气。我看了一眼这些人的名字，发现都是陌生的名字，从来也没见过，应该是新部冲进来的。而此时，我感觉到心口一热，我低头一看，原来是眷属徽章弹出了提示：检测到进入对战战场，开启积分商城。本次战场开启双倍积分模式，每杀死一名玩家可以获得两点积分。积分可以用来提升眷属徽章等级，也可以用来兑换积分商城里的物资。对战结束之后，积分最高者可以获得一张积分商城的免单卷。眷属徽章等级 LV 1等级特权，开启积分商城，升级积分零。我尝试着打开了积分商城，积分商城里面的各种物资很多，从基础的汽油、步枪到一到五级的制造图纸，全都拥有，甚至还有一些特殊机械的成品，只不过售价不菲。我看了一下，一张最普通的五级的汽车配件的图纸，居然要一千积分，要杀至少五百个敌对玩家，不知道要有多少玩家死在这里。指挥官，有一艘炮艇正试图从后面靠近我们，准备对我们发动攻击。有敌人，既然有人上赶着找死，那这个一血就由我来拿好了。此时，在我的身后不远处的河面上，一艘五百吨左右的炮艇正在悄悄地靠近我。五百吨级别的炮艇在海军里算是地中地，但是对于普通的车辆而言，可也是一个庞然大物了，堪比七八辆大型房车。而在炮艇的眼中，我的车只不过是一辆只加装了加特林机枪的悍马车。今天真是我的幸运日，好久没有看到这么垃圾的对手了，终于可以好好的回回血了。第一滴血我拿定了，给我干掉这个家伙！船上的100毫米高频两用炮缓缓地对准了我。
，在他看来，区区一辆悍马车而已，一发炮弹就能解决。然而，就在他的火炮进行瞄准的时候，忽然，悍马车上发出了哒哒哒的响声。随后，两门 1,130 斤航炮射出的密集金属风暴，就横扫了整个甲板。虽然炮艇上也安装了炮盾，但是十几毫米厚的炮盾显然是挡不住 1,130 斤防炮的炮弹的。整个甲板被禁防炮横扫了一遍。变成了一个巨大的蜂窝，驾驶室更是被彻底打得稀烂。玩家十三击杀玩家霍顿，获得第一滴血；获得击杀玩家一名，获得积分四。前一条提示是区域频道里的提示，后一条提示则是眷属徽章的提示。熟悉我的老玩家，他们深知我的实力强大，而飞跃阵营的玩家就没那么淡定了。这个霍顿是怎么搞的？炮艇打车子都被反杀了，他是不是猪脑子？王明慧。这个霍顿是你们麾下的成员，你们出来解释一下。我怎么知道这个霍顿是怎么搞的？我会亲自去调查清楚的。调转船头，目标霍顿死亡的区域，找出那个干掉霍顿的家伙，洗刷我们舰队的耻辱。是，舵手转动船舵，一艘百米长的无畏战列舰迅速转向，向着出事海域赶来。我正兴奋地带着自走机械登上了炮艇，等到我让自走机械开始拆解的时候，却发现了一个问题，那就是这些船体被规则保护了，无法拆解。哪怕电锯火星直冒，也无法伤到一块木板。难道为死为活打死了敌人，什么奖励也没有？当我来到指挥室的时候，我看到了一个穿着蛙人潜水服的玩家，他的脑袋被禁防炮打成了碎片，身体上方悬浮着一个青铜宝箱，奖励方式也变了